RSM. Puls. Beste luisteraars, welkom weer bij een nieuwe aflevering van RSM Puls. En vandaag heb ik een goede bekende, althans voor mij, tegenover me zitten. Herman, welkom. Dankjewel, Jem. Welkom. Het was een tijdje geleden dat we elkaar gesproken hebben in de studio, althans. Ik spreek jou natuurlijk dagelijks, maar... Uh... Zeker. De tijd heeft niet stilgestaan, Jim. Absoluut niet, absoluut nee. niet. Daar gaan we dieper op in, want ja. uh, jij bent hier bij ons op kantoor de expert op het gebied van uh, internationale handel en meer specifiek uh, trade compliance, zoals we dat noemen. Maar voordat we dat gaan doen, natuurlijk zoals altijd uh, de verbazing van de week. En even vertelde we net al iets leuks, of ja, iets minder leuks, maar uh, wat is jouw verbazing van deze week? Ja, ik heb mij gisteren echt verbaasd over het feit dat mijn buitenspiegels van de auto zijn gestolen. <laughs> en... Uh, ik wist even niet wat ik daarvan moest denken. Dat ik denk van, hoe kan dit? En uh, ik moest ook even denken aan een gesprek... wat ik vorige week heb gehad met een regionaal hoofd... van de financiële recherche in uh, Zuidelijk District. Die uh, aangaf dat hij geen aangiftes meer accepteert... Uh, vanwege de overcapaciteit. Of ondercapaciteit. ondercapaciteit. En dat betekent dat uh, hij heeft een afdeling van... een formele bezetting van 18 mensen... waarvan hij vijf posities... Heeft kunnen invullen. Van de 18? Van de 18 heeft hij de 5 kunnen invullen. Um, ja, dus hij kan zijn werk eigenlijk gewoon niet doen. Dus de facturen zijn open. Ja. Maar men solliciteert gewoon niet voor. Nee, nee. Dus ik dacht gisteren met die gestolen spiegels ga ik aangifte doen. En? Heb je aangifte gedaan? Ik uh, vind nog even tijd. <laughs> Dat is een mooi verhaal. Of ja, minder mooi verhaal eigenlijk. Nou ja, het, is, het geeft een beetje aan wat. Uh, dat, 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 dat roept bij mij wel vragen op. Wat, wat gaat het huidige kabinet doen aan. Uh, laten we zeggen, dit soort functies? Uh, wat gaat er gebeuren met de politie? Maar het gaat ook over gewoon onze eigen veiligheid. En uh, criminaliteitsbestrijding. En we weten denk ik allemaal dat. internationale criminele organisaties. die uh, vieren hoogtij. Uh, ja, en wat gaan we daar tegen doen? En uh, nou ja, goed, dat komt toch wel een beetje natuurlijk wel in, op ons vlak van uh, wat kunnen bedrijven doen in dat kader. Uh, die zijn ook vaak slachtoffer van uh, dit soort organisaties. Um, nou ja, hoeveel capaciteit en hoeveel prioriteit uh, blijft daaraan worden gegeven? Herman, vandaag gaan we het hebben over een ander belangrijk onderwerp. Het onderwerp dat wij eigenlijk dagelijks behandelen, uh, dat wij trade compliance noemen... Um, en aangezien jij de expert op dit vlak bent, uh, denk dat, dat we er goed aan doen dat we even kort uh, gaan vertalen en ook opmerken wat er de afgelopen maanden is gebeurd in de wereld en hoe dat zich vertaalt naar uh, de business en de ondernemers. Uh, dus ik wil met jou kort ingaan op onderwerpen zoals uh, de Rus- Rusland sancties, uh, de spanningen tussen China en Verenigde Staten, uh, de defensieindustrie was ondanks een goed nieuws hè, met Prinsjesdag uh, en vele alle, alle andere onderwerpen. Maar laten we beginnen uh, bij het eerste, uh, Rusland. Ja, nou Jim, ik denk dat inderdaad, uh, als je kijkt naar wat, wat bepaalt nu eigenlijk de actualiteit van trade compliance. En laten we zeggen de sectoren die daar vooral mee te maken hebben. Dan is dat nog steeds inderdaad de oorlog, hoe verschrikkelijk ook, tussen Rusland en Oekraïne. Um, de situatie in Israël uh, en Gaza en uh, nu ook Libanon. Uh, en uiteraard ook China en Rusland. En ja, zoals vorige week in de... Troonrede ook aan de orde kwam. Uh, de investeringen in uh, de defensieindustrie, het verhogen van de defensiebudgetten, uh, de NAVO, de rol en uh, ja, dat dat gefinancierd moet worden. Uh, nou, dit soort aspecten dat, dat heeft implicaties voor, uh, ja, voor de defensiesector en partijen die met name in internationale handel uh, actief zijn. Uh, zaken worden verscherpt. Uh, de verantwoordelijkheid die men moet nemen in het kader van uh, doen van onderzoeken. Naar tegenpartijen, et cetera, die verscherpen. Dus ik denk dat het goed is om die punten gewoon eens even af te lopen. Um, eigenlijk als we bekijken naar um, uh, ja, de Rusland-Oekraïne situatie, wat nu vooral speelt, is de zorg om, uh, om zeiling van, van de sancties uh, via andere landen, die Rusland wel gezind zijn en dat spullen eigenlijk via die jurisdicties toch nog in uh, Rusland terechtkomen. Um, ja, wat we nu zien is. Het 14e sanctiepakket van afgelopen juli uh, is geïntroduceerd. Uh, we zien bijvoorbeeld in de Frequently Asked Questions uh, van de EU op dat gebied dat met name de verantwoordelijkheid die bedrijven hebben op het doen van due diligence op hun keten. Waar komen wij spullen vandaan? Zit daar een Russische origine in? 
of een origine uit Belarus. Maar ook uh, zijn mijn goederen eventueel. Uh, uh, ik zie een eindbestemming in uh, een standland, Turkmenistan, Oezbekistan, uh, Kazachstan, et cetera. Maar is de uiteindelijke eindbestemming niet Rusland. Dus de, het onderzoek wat van bedrijven wordt verwacht in dit kader, uh, neemt toe. En dat is niet vrijblijvend. En er zijn nu een aantal uitspraken geweest van partijen waarvan bleek dat die toch dat hun goederen uiteindelijk toch in Rusland terechtkwamen. Die zijn ook uh, uh, gehandhaafd. Nou, dat is, dat is, dat is negatief. Uh, maar ik denk positief ook is dat uh, partijen zich elkaar ook opzoeken. Dus ook willen dat er een, uh, een supply chain is die betrouwbaar is. Dus partijen zoeken elkaar ook op, geven elkaar comfort. Uh, door data te verstrekken en informatie te verstrekken over uh, eindbestemmingen. Maar ook uh, origine van uh, zaken. Uh, en ik denk dat het heel positief is. Dus dat versterkt ook de relaties tussen bedrijven. Um, maar het blijft natuurlijk uh, uh, ja, heel vervelend dat, dat, dat die omzeiling een rol blijft spelen. Je gaf net ook al enkele voorbeelden van landen. Hè? Wit-Rusland noemde je. Uh, de standlanden. Zijn dat nou echt de, de standaard landen die, waar een ondernemer rekening mee moet houden? Ja, uh, met betrekking ja. op deze sancties? Of ja, er is, er is onderzoek gedaan naar landen waar uh, laten we zeggen, de export daar naartoe enorm is toegenomen uh, nadat er Rusland sancties uh, zijn inge- ingevoerd. En in verloop van tijd, hoe, hoe heeft de export zich naar andere landen ontwikkeld? En dan zie je bij bepaalde landen, die ik, onder andere die ik juist noemde, uh, een toename van de export daar naartoe. Nou, dat kan één reden hebben eigenlijk. En dat is eigenlijk dat die landen doorleveren naar Rusland. En, en, ja. en, en wat je dan ziet is, uh, kijk, dat, dat verbaast mij dan ook wel eerlijk gezegd, is dat, uh, laten we zeggen, de Rusland nog steeds in staat is om voor haar eigen wapenindustrie uh, raketten te fabriceren die, die eigenlijk... Zaken als semiconductors, chips, elektronische circuits nodig heeft. Dus dan kijkt iedereen naar China van, levert die dat dan? Of Iran, levert die dat dan? Maar maar ja, uh, ook Iran is gesanctioneerd. Dus dus hoe komt Rusland aan dat spul? Ja. En, nou ja, we noemden nu even even China. Kijk, China die uh, wordt wel bekeken vanuit van, wat gaan zij doen? Staan ze nou echt kritisch tegenover Rusland of niet? Of um, ja, onderhouden ze toch nog uh, connecties? Um, dat, dat blijft een uh, punt van aandacht. Uh, we zien uh, op een ander vlak, met name om de uh, technologische wetloop, als ik het zo mag noemen, dat Amerika en China uh, ja, elkaar proberen te outperformen wat betreft uh, ja, de maatregelen die zij treffen uh, om te voorkomen dat bepaalde technologieën in die landen terechtkomen. Um, nou, in dat verband, hè, wat, wat wij nu zien bijvoorbeeld in Nederland, is dat er een regeling is getroffen uh, waarbij de export van um, ja, spullen voor het maken van semiconductors is aangescherpt. Dus Nederland heeft specifiek uh, als enige Europese lidstaat die maatregelen genomen, omdat zij weten dat in Nederland veel van dit soort bedrijven werkzaam zijn die uh, nou ja, sp- uh, zaken toeleveren. Laten we zeggen om semiconductors te fabriceren. Dus ook vanuit Nederland wordt dat gezien. Dat ook vanuit die geopolitieke situatie. We kennen allemaal de ASML casus. Die niet langer chipmachines naar China mag exporteren. Ook niet die machines die meer verouderde chips leveren. Om redenen van internationale veiligheid. En we weten niet wat China ermee doet. Nou, in dat hele verhaal, dat geopolitieke verhaal. China, US, maar nu eigenlijk ook wel Europa deels, um, ja, worden dit soort concrete maatregelen getroffen. Nou, wat betekent dat voor ondernemingen? Um, nou, dit, dit, dit blijft doorgaan, deze ontwikkeling. Dus uh, als je met, zeg in, de, in een sector zit waar hoogwaardige technologie wordt ontwikkeld, uh, elektronica, um, ja, dan is de export van die middelen uh, en met name de eindbestemming wordt een punt van aandacht. En ik denk dat dit soort signalen duidelijk zijn. Uh, Nederland streeft een bepaald doel na met dat exportcontrolebeleid. Door dit soort uh, verboden of vergunningplichten uh, in te voeren. Um, ja, waar, waar bedrijven rekening mee moeten houden. Uh, je, je, je wordt verwacht, ook hier, ken je keten. Waar komen je producten uiteindelijk terecht en wat wordt ermee gedaan? En, en wat ik dan ook nog wel aardig vind om in dit kader te vermelden. En dat is eigenlijk ook actueel. Dat is dat... Uh, uh, is begin september is eigenlijk de Nederlandse exportcontroleregelgeving verscherpt. Um, in de zin van dat 
expliciet kan worden gehandhaafd op het niet nakomen van vergunningplichten. Maar vooral de voorwaarden die in de vergunningen staan. Dus blijkbaar is het zo, zodra er een vergunning is verstrekt aan bedrijven om uh, bepaalde zaken te exporteren, de voorwaarden die niet worden nageleefd. En het feit dat er hier nu aandacht voor is en dat nou ja, in feite de uh, handhaving in staat wordt gesteld om die onderzoeken te doen, is voor mij ook een signaal dat uh, ja, de autoriteiten ook strakker uh, ja, op de naleving van exportcontroles gaan zitten. Je benoemde net wel eventjes bijvoorbeeld uh, dat bedrijven nu uh, hun, hun due diligence uh, moeten aanscherpen. Hè? Waar gaan mijn producten heen? Waarvoor? Uh, ja. Met welke reden? Waar, wat, wat zijn nou echt van die typische exportcontrol verplichtingen of uh, regels die bedrijven we nu hè, met deze spanning in de wereld uh, nog strikter naar moeten kijken? Ja, eigenlijk zeg, zeggen we het al. Hè. Het is met name het onderzoek doen naar de keten. Uh, en dan niet alleen maar wie is mijn cliënt, maar uiteindelijk waar komen mijn producten uiteindelijk terecht, maar waar worden ze ook voor gebruikt. En uh, nou, laat ik het zo zeggen, de, de Rusland sancties, maar vooral de wijze waarop dat wordt geïnterpreteerd en met name ook in die uh, frequently asked questions wordt uh, aangeduid. En, en ik trek dat sanctie breed. Er is een verplichting. Bedrijven hebben een zorgplicht om, laten we zeggen, risicogebaseerd due diligence te doen. Nou, dat klinkt ingewikkeld, maar dat betekent dat als je een bepaalde, uh, bepaald soort goederen hebt of als je een bepaald soort tegenpartijen levert, denk aan tussenhandelaren of handelaren of uh, partijen in bepaalde landen waar je geen goed zicht hebt van wat doen ze nou of waar eindigt mijn product nou, dan wordt er gewoon van je verwacht dat je uh, onderzoek doet naar, naar dat soort partijen en wat gaan die met mijn product doen. En wat nou stel, ik ben, ik ben zo'n tussenhandelaar hè? en ik, ik wil graag zware machines kopen bij Herman BV. Ik kan je niet voorzien van een goed antwoord. Je, je weet, het, het klopt niet. Ik geef je wel een antwoord, maar het klopt niet. Is, is dat een reden tot paniek bij, bij, de, bij Herman BV? Moet men aan de bel trekken? Nee, het, men... is, het is een indicatie. Kijk, ik, ik uh, wil niet zeggen van... Uh, dan, dan stopt alles. Hè, dat, zo werkt het natuurlijk ook niet. Maar je moet... Uh, ja, het, het, is, het is een beetje rationeel. Van, uh, je moet onderzoek doen. Um, en zodra partijen daar niet aan mee willen werken... of geen informatie willen verstrekken... of uh, de informatie zelf niet hebben... Ja, dan moet je de samenwerking opzoeken dat je het wel uh, kenbaar maakt. En we hebben in onze praktijk nu een aantal casussen gehad... Van bedrijven waarvan bleek dat uh, spullen die zij inkochten of de ruwe materialen die zij nodig hadden uh, voor hun producten toch oorspronkelijk uit Rusland kwamen. Ja, nou, ze zijn daar achter gekomen door juist dat onderzoek te doen, um, omdat ze daar ook uh, op werden gewezen. Maar dat geeft aan, het gebeurt. Nou, en ik denk dat juist um, als je kijkt naar de maatregelen die met betrekking tot die sancties worden genomen. Uh, nu in het 14e pakket, maar ook in het aankomende 15e pakket. De nadruk ligt op, uh, laten we zeggen, maatregelen om die omzeiling van sancties. Doordat je bepaalde landen betrokken hebt in, uh, nou ja, eigenlijk in je eindbestemming, waarvan bekend is dat die doorleveren naar Rusland. Ja, dat, zijn, dat zijn zaken, dat moet je in aanmerking nemen. Dat kan je niet zomaar links naast je neerleggen. En, en op, welke, op welke manier wordt wat, wat er dan gehandhaafd en door wie? Ja, in feite door de douane. De douane de, komt langs. Ja. Maar ook als blijkt dat uh, jij als gevolg van buitenlandse onderzoeken... Be, uh, als jouw pro- producten betrokken zijn geweest bij of aan de grens zijn uh, gecontroleerd... en blijkt dat zij in feite bestemd zijn voor Rusland... Hè, denk aan de grens, uh, laten we zeggen, vanuit uh, uh, Litouwen, Estland... Uh, of vanuit Finland uh, naar Rusland... of vanuit de standlanden uh, naar Rusland... Ja, als die douane onderzoek doen in het kader van de internationale samenwerking, kan dat naar voren komen. En bepaalde logistieke dienstverleners zijn daar natuurlijk ook heel scherp op. En want die worden daar juist ook op gehandhaafd. Uh, die hebben uh, uh, conform de laatste gerechtelijke uitspraken, uh, heeft de rechter gezegd, met name ook logistieke dienstverleners, die moeten weten wat ze in hun vrachtwagen hebben zitten en waarvoor het bestemd is. Ik, ik zeg het even heel, heel uh, lean en mean, even direct. Maar dat is wat de uitkomst van die gerechtelijke uitspraken zijn. En, en logistieke partijen worden dus ook veroordeeld... voor het feit dat uh, zij betrokken waren bij bepaalde leveringen naar Rusland. 
De, dus die partijen zijn ook scherp naar hun cliënten toe. Van waar word ik nou voor ingezet? Waar gaan die producten naartoe? En wat is dat? Dus wat, jij, wat wij eigenlijk al kennen in de financiële industrie, als poortwachter, de banken, zien we ook nu eigenlijk met logistieke dienstverleners ja. die ook eigenlijk een soort van facilitatorrol hebben, die ook aangesproken kunnen worden op, op, op hun ja. Uh, ja, zo, wordt het, zo wordt het niet genoemd. Maar in feite is het zo, degene die de goederen de grens overbrengt, die is degene die uh, verantwoordelijk is voor uh, ja, uiteindelijk ook, ook de naleving van dit soort exportcontroleregelgeving, maar ook sanctieregelgeving. En natuurlijk ook de, de partij voor wie zij werken. Hè, laten we wel zijn. Ja, ja. oké. Okay. Ja. Ja, het, het begint ook steeds belangrijk te worden natuurlijk. Ook omdat we, hè, als we naar printje zag luisteren, er gaat echt een, g- een grote bak geld nu uh, naar de defensiesector. Uh, er de, de ontstaan kansen. Uh, maar tegelijkertijd, die kansen moeten wel goed benut worden en op een eerlijke manier ook weer uh, hè, geëxporteerd of in, ingezet worden. Uh, die miljarden komen terecht bij ondernemers. Die moeten gaan ontwikkelen. Uh, wat heb jij meegekregen eigenlijk over, de, over de defensieindustrie in Europa en Nederland? Welke veranderingen staan ondernemers te wachten? Nou, wat je ziet is, is dat, ik heb, maar dit speelt al een aantal jaren, dat er Europese uh, fondsen zijn en initiatieven, laten we zeggen, met name om die defensieindustrie uh, te betrekken bij bepaalde ontwikkeling van of technologie of bepaalde materialen. Uh, het Horizon programma en uh, het EDF, uh, European Defense Funds uh, programma. En daar worden uh, vast omlijnde projecten uh, geïnitieerd. En dan wordt de industrie gevraagd om daarop uh, deel te nemen. En dat wordt gefinancierd. En, uh, en wat je nu ziet, juist ook door, die, uh, ja, door de oorlog in Oekraïne. Uh, ja, en toch die geopolitieke spanning die wordt ervaren. Uh, minder onafhankelijk willen zijn als Europa van bepaalde landen in termen van toeleveranties... maar ook de veiligheid uh, van Europa. Uh, ja, dat is eigenlijk de oorzaak dat die defensieindustrie... Uh, ja, nu wordt gevraagd om initiatieven te nemen. En ook, laten we zeggen, financiers... Hè, maar ook bijvoorbeeld de Europese investeringsbank... om juist die defensieindustrie daarin financieel tegemoet te komen. Daar in Nederland hebben we bijvoorbeeld InvestNL... Uh, die, laten we zeggen, als verlengstuk van de overheid... Uh, investeringen doet in uh, sectoren en partijen uh, nou, waar normaal gesproken privaat geld niet zo snel naartoe gaat. Uh, omdat het misschien een hoger risico heeft, et cetera. Uh, maar je ziet nu ook dat het uh, kabinet heeft besloten juist ook van dit soort initiatieven te vragen om juist in die technologische innovaties of in uh, uh, de ontwikkeling en de productie van bepaalde uh, middelen te gaan zitten. Hey, hoogwaardige elektronica of uh, systemen. Nou, en, en dat betekent eigenlijk voor, voor ondernemers, kijk, er liggen kansen. Um, en dat betekent ook dat dit soort projecten kansen bieden voor samenwerking binnen Europa. Juist. En um, nou ja, vanuit, vanuit een wetgevingsperspectief is men binnen Europa nu ook heel sterk bezig om met name die exportcontroles, uh, nou die gelden ook voor intra-EU-leveringen, ja, om daar, laten we zeggen uitzonderingen of uh, versoepeling. Soep, versoepeling van een vergunningenregime toe te kunnen passen. Juist om die samenwerking te kunnen bevorderen. Juist, want daar, was, daar ben ik vooral benieuwd naar. Hè? Stel, ik ben een ondernemer en ik wil graag mee profiteren en meedenken uh, uit deze investering. Ik wil meedoen. Wat zijn nou de zaken waar ik rekening mee moet houden? Wat moet ik op orde hebben of op welke manier kan ik aangehaakt raken uh, met, 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 met deze ontwikkeling als het ware? Ja, nou ja, uiteindelijk natuurlijk altijd goede producten. In, uh, ja, dat, ja, dat, dat ja. spreekt voor zich. Ja. Um, maar natuurlijk ook... Uh, kijk, dit soort sectoren... Dat, dat moet je zien als trusted communities. Je hebt elkaar heel hard nodig... Uh, in termen van... Uh, onderlinge leveranties... of uh, bepaalde technologieën die je nodig hebt... van een ander om zelf... bepaalde producten te kunnen ontwikkelen... en te produceren. Dus dat betekent dat je van elkaar op aan moet kunnen... Dus vertrouwen is heel belangrijk. Maar dat betekent ook dat uh, de voorwaarden waaronder je zaken kan doen met elkaar, dat je dat voor elkaar hebt. Nou, compliant. Uh, dus dat, als dat niet voor elkaar is en je hebt vertragingen of bepaalde spullen kunnen niet worden geleverd, uh, nou, dan lopen niet alleen de kosten op, uh, maar dat kan ook zijn, het is ook een reputatie issue. En als jij afspraken hebt met bepaalde partijen dat je gaat leveren en je kunt dat niet gaan leveren, nou, dat, dat wil niemand natuurlijk. En dit soort uh, trajecten die zijn uh, vastgepland. Uh, nou, de overheid heeft daar ook uh, een sterk belang in. Hè. Die is vaak de eindgebruiker van dit soort trajecten. 
Uh, dus organisatie, uh, professionaliteit, uh, ja, naleving van, van de vereisten uh, ja, is daarin een hele belangrijke. Dus een betrouwbare partij zijn. Nou, en als jij, als jij dat bent, dan, ja, en, en Nederlandse bedrijven zijn dat over het algemeen, dan maak je gewoon een goede kans om daarin mee te gaan. En, en juist ook de Nederlandse overheid die bekend stond als uh, het beste jongetje in de klas wat Expo Controls betreft, die heeft ook... Uh, vorig jaar afscheid genomen van bepaalde principes in het expo control beleid. Dus de presumption of denial heet dat, is uh, verlaten. En dat in, houdt in dat Nederland geen uitzonderingspositie in Europa meer inneemt... met betrekking tot het geven van toestemmingen voor de export naar bepaalde landen. Maar ook de voorwaarden voor bepaalde exports uh, gelijk gaat trekken met Europa. Dus Nederland heeft nu uh, in feite gekozen... Uh, voor toetreding tot het verdrag wat Duitsland, Frankrijk en Spanje met elkaar hebben gesloten. Het verdrag van Aken wordt dat genoemd. Uh, nou, de vraag is nu ook, het huidige kabinet, uh, ja, hoe snel gaat dat? Hè? Wat, wat zijn de afwegingen en de overwegingen? Maar dat is wel de koers waar Nederland op af wil. Dus dat betekent dat Nederland ook heel nadrukkelijk kiest uh, ja, voor die samenwerking met die andere landen. En daarin dan ook de eigen industrie die kans te geven om die samenwerking op te zetten met dit soort landen. En ik neem aan dat, 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 dat het klimaat in Nederland ook uh, dermate uh, positief is. Dat een, een ondernemer die nog weinig koek heeft gegeten van, di- van dit domein... of in elk geval nadenkt over toetreding tot dit domein... Dat, er zijn wel samenwerkingsverbanden en organisaties... waar dit soort partijen samenkomen en eventueel elkaar kunnen ondersteunen. Ja, ja er zijn uiteraard associaties als uh, de NIDV... Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid, uh, Evo Venedex... Uh, ik denk ook aan uh, Spacenet in Nederland. Nou, ze zijn er tal van uh, ja, associaties die voor bepaalde sectoren uh, actief daarvoor zijn. Uh, nou, daar kan je netwerken, daar kan je uh, kennis ophalen over de business. Um, nou ja, kijk, wat, wat wij, wij nou juist ook proberen is bedrijven daarin te ondersteunen om uh, na te gaan van wat voor verplichtingen zijn op mij van toepassing, waar moet ik aan voldoen en hoe kan ik dat neerzetten, dat dat ja, laten we zeggen, een automatisme is dat je dat voor elkaar hebt en eigenlijk je, je zakelijke activiteiten faciliteert. En dat je die samenwerkingen kan aangaan. Ja, dus dat je als vertrouwde partner overkomt Zeker. en daardoor makkelijk toetreedt eigenlijk ja. in die samenwerking. Ontzorgen. Ontzorgen, inderdaad. Ja, ja. En ja. dat klinkt misschien een beetje populair, maar dat is, dat is wel waar het in de praktijk op, na, op neerkomt. Dit zijn natuurlijk onderwerpen die wij dagelijks uh, op ons bordje hebben liggen, Herman. Uh, maar ik wil nog één laatste ding aanstippen. Ik benoem het kort ook al eventjes. De CS Triple D. Uh, de, de nieuwe wet uit Europa. Die, uh, die eigenlijk partijen verplicht inzicht te verschaffen in hun ketens. Uh, hoe werkt dit door op hetgeen wat we zojuist besproken hebben? Waarom is dit belangrijk? En waarom is dit met name belangrijk voor ondernemers uh, die goederen uh, willen exporteren of ontwikkelen? Uh, die zo'n die in het domein begeven, die, die een vergunning wellicht nodig hebben... en waar het toegevoegde waarde zou kunnen hebben? Nou, de due diligence waar we het net over hadden... dus het kennen van je keten, kennen van de partijen... waar gaan mijn producten naartoe? Um, wat zijn heeft, maar zowel, uh, waar komen mijn uh, uh, toeleveranties vandaan? Uh, binnen bepaalde sectoren is dat dermate cruciaal... om goed te kunnen functioneren in een sector. He, ik sprak over die trusted community... En eigenlijk is wat de CS Triple D, nou dat hebben we ook in, een, in eerdere gesprekken, uh, is dat aan de orde gekomen. Um, ja, dan gaat het met name over um, wat zijn de gevolgen van mijn activiteiten, uh, bij wijze van spreken, op de keten. Um, maar ook wat zijn eventuele uh, aspecten upstream die, relev- die impact hebben op mijn activiteiten. Um, nou, we hebben het over mensenrechten situaties, we hebben het over... Uh, uh, Democratische principes die, nou die je niet mag schenden, regionale stabiliteit, noem maar, maar op. Eigenlijk zijn dat ook allemaal uitgangspunten die aan uh, de principes van export controls ten grondslag liggen. Ja, als ik even denk aan uh, uh, de dual-use regelgeving, maar ook laten we zeggen, de, de regelgeving voor militaire goederen. Daar liggen in feite acht principes aan ten grondslag die autoriteit in acht moeten nemen bij het verlenen van vergunningen. En dat betekent zij beoordelen... Uh, lokale situaties op het gebied van mensenrechten, regionale, regionale stabiliteit, uh, mogelijke impact op uh, democratische principes, et cetera, et cetera, of onderdrukking. Um, en dat loopt een beetje parallel. Um, dus dat betekent dat 
nu ook uh, een herziening is uh, aangekondigd van, laten we zeggen, de, de, wat, wat in de mond de Common Military Position heet. Maar dat zijn eigenlijk de principes die aan de exportcontroles van militaire goederen ten grondslag liggen in Europa. Um, ja, die zullen worden herzien juist om die consistentie in Europa te bevorderen. Met het oog op de samenwerking die binnen Europa nodig is om te komen tot uh, eigenlijk technologische innovaties en productie van uh, systemen en materieel wat nodig is voor de veiligheid binnen Europa, maar ook voor de internationale veiligheid. Um, ja, en de vraag is, wat gaat daar gebeuren? En gelet op uh, andere ontwikkelingen op het gebied van ESG, met name de S, wat gaat er dan gebeuren met die acht criteria? Wordt daar, uh, laten we zeggen, overeenstemming gezocht? Ga, gaan die twee naast elkaar bestaan? Of vloeien ze in elkaar over wellicht? Uh, wat, wat, wat gaan we doen met consistentie? Z- zijn de 27 Europese lidstaten, uh, hebben die een gelijke mening als het gaat om, er wordt iets gefabriceerd in samenwerking, maar zijn alle landen het er dan mee eens dat dat land beslist dat het ergens naartoe gaat? Maar hoe zit het dan in de samenwerking ja, buiten die sector? En als ik dan samenwerk met partijen en uiteindelijk gaat het naar China... Uh, waar, waar we mensenrechten situaties uh, uh, onderkennen. Oké, okay, wat betekent dat voor de toepassing van de CS D? Wat moet ik daar als onderneming mee? Waar sta ik? En wat vind ik daarvan? En wat, hoe neem ik mijn verantwoordelijkheid daarin? Veel kansen voor ondernemers. Wat zou je nou deze ondernemers, deze ondernemingen... Uh, mee willen geven, uh, die eigenlijk mee willen profiteren uh, met, met, met wat er gaande is? Ja, ik denk dat er zijn veel mogelijkheden uh, in Nederland, maar ook binnen Europa. Laten we zeggen, gelet op de ontwikkelingen die we net schetsten in het kader van Europese samenwerking op bepaalde terreinen. Dus die mogelijkheden zijn er. Maar er, worden ook duidelijk, uh, er zijn ook duidelijke verwachtingen ten aanzien van ondernemers. En we hebben het over de due diligence verplichtingen gehad. Dus ken je keten? Waar komen mijn spullen vandaan oorspronkelijk? Waar gaan ze dan uiteindelijk naartoe? Um, en dat is, wees een professionele partij. Dat wordt erkend door andere, uh, je cliënten, maar ook andere deelnemers in, in die supply chains. Die willen vertrouwen. En vertrouwen, dat geeft zekerheid. En dan willen ze zaken met je doen. Na, naast nadat je natuurlijk een goed product hebt. En dat betekent uh, anticiperen op verplichtingen die je hebt... Uh, daar op een redelijke wijze mee omgaan uiteraard. En je moet gewoon daaraan voldoen. En dat is goed te organiseren, is mijn ervaring. En dat betekent, dan word je gezien uh, en dan maak je goede kansen. Duidelijk. En, ik, en ik zou zeggen, pak ze. Duidelijk. We gaan hier uh, verder over praten, want uh, elk, uh, elk onderwerp die we heel snel in 20 minuten hebben besproken hebben, daar kunnen we al een podcast alleen aan wijden, denk ik. Uh, bedankt voor je komst. Graag gedaan. En uh, hopelijk tot snel. Graag tot de volgende keer. Tot ziens. Dag.